എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററായിരുന്നു ഒരു ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഒരു ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർമിനൻസ് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതാ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഇത് അതർ ഡയഗ്നൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ദി അതർ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്നാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നീങ്ങാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഈ വാലുവേറ്റ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇതും നമുക്ക് ഒരു ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്താ വാട്ട് ഈസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ആ യെസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ആ മൈനസ് എഴുതാൻ ആരും മറക്കരുത് ഇനി അതർ ഡയഗ്നൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വാട്ട് ഈസ് ദീസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ നിങ്ങൾ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയേണ്ട ആൻസർ ആണ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ടു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ എക്സ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ടു ഫോർ വൺ ഫൈൻഡ് എക്സ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻസും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റും ഒരേ സമയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ആ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം സൈഡ് ചെയ്യും ആദ്യം ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് അത് ആദ്യം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എക്സ് സ്ക്വയറിന് കൊണ്ടുപോകാം നമ്പർ കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങോട്ട് സൈഡ് മാറ്റി ഫൈവിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പം എന്താ ആൻസർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയറിന് സൈഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവിന് ഇങ്ങോട്ട് സൈഡ് മാറ്റി അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ചിലർക്ക് ചോദിക്കുക എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഇഫ് ത്രീ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ് എനിവേ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സോ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വാട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ എക്സ്പാൻഡ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ എലോങ് ആർ ടു ആർ ടു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് റോ ടു എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും
സെക്കൻഡും സീറോ ഇൻ സംതിങ് സീറോ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതി എന്ന് മാത്രം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യമായത് കൊണ്ട് ഈ മോഡല് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ലാസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഈ മൈനസ് മൈനസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പം എന്ത് വരും ആൻസർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ന സമയത്ത് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഈ റോ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ തന്നെ ഇതിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സീറോ ഇൻറ്റു എനിത്തിങ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീണ്ടും സീറോ ഇൻറ്റു അതും എഴുതേണ്ട പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നെഗറ്റീവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതവിടെ നെഗറ്റീവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ആണുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് കോർണറിൽ പ്ലസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സെൻട്രലും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അതാണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് അതാണ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോ വണ്ണിൽ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണോ വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റോയിലും കോളത്തിലൊക്കെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു അത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏതിൽ ചെയ്താലും ഈ ആറ് രൂപത്തിൽ ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സന്തോഷവും കൂടി കിട്ടും ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഇത് ഒരേ ആൻസർ വരുമ്പം അപ്പം മൈനസ് ട്വൽവ് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ തന്നെ വരും ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഈ എ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഫോർ ടു ഷോ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ടു എ ഇത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ടു എ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എയിലേക്ക് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ടു എ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ മെട്രിക്സ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എ എന്തായിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും നിങ്ങൾ ആൻസർ വൺ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നല്ലേ കിട്ടുക ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്താണ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ടു എ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മെട്രിക്സ് ടു എ ആദ്യം ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മെട്രിക്സ് ടു എയുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ടു എ ആദ്യം ചെയ്യണം ഇതാണ് ടു എ ആണല്ലോ മെട്രിക്സ് എ എ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആൻസർ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയുടെ ഡബിൾ ആണ് അല്ലേ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ ട്രിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഡബിൾ എടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഷോ ദാറ്റ് അതല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താ വരിക നോക്കും നിങ്ങൾ ആ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു അല്ലേ എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു സിക്കൾ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി അത് എയുമായിട്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്താ നോക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എയും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ടു എയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എയും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ടു എയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഈ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എയുടെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഇത് നോക്കും നിങ്ങൾ സിക്സിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് അല്ലേ നോക്കൂ അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ടൈംസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഫോർ ടൈംസ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ എന്തായി ഫോർ ടൈംസ് ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് മീൻസ് വാട്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്